ভিভো ইউ টেন এই ফোনটা ব্যবহার করছি বেশ কিছুদিন তো হয়েই গেল অন্তত সাত দিন তো বটেই এবং এই ফোনটা হাতে নিয়ে আমার যে ফার্স্ট ইম্প্রেশান ছিল সেটা একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জানিয়েছিলাম এই কদিন ব্যবহার করে এই ফোনটা সম্পর্কে আমি কীরকম বুঝলাম কীরকম লাগলো কোথায় সুবিধা কোথায় অসুবিধা পেলাম সেই ব্যাপারে আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং এই ফোনটার কম্পিটিটার কারা আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনি এই সেগমেন্টে এই ফোনটা নেবেন কি যদি না নেন তাহলে কাকে নেবেন আর নিলে এটা কেন নেবেন সব ব্যাপারে আজকে বিশদে এই রিভিউতে আলোচনা তাই সে সব দিয়ে ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন আমি আপনাকে এটাই অনুরোধ করব আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাথে লাইক বাটনটা বেল আইকনটা এগুলো প্রেস করে রাখতে खुबी भलो ले ग्रेडियंट फिनिश ग्रेडियंट फिनिश आजकल प्राय सब फोन दिखाई फोनटार मध्य एक्सट्रा कि लुकसटार मध्य एखे लाइट पड़े एम कि पैटार्न दिखे भेतरे एम कि टेक्सचार आ যেগুলো আমার মনে হয় এটাকে ভিড়ের থেকে আলাদা করে দেয় ক্যামেরার চারদিকে এই গোল্ডেন বা সিলভার টাইপের যে একটা রিং দিয়ে দিয়েছে ক্যামেরা বামটা চারদিকে সেই রিংটা কিন্তু এটাকে আরও এলিগেন্ট বানিয়ে দিয়েছে এবং এই যে ক্যামেরা বাম্প বললাম আসলে ক্যামেরা বাম্প নয় এখানে ক্যামেরা বাম্প বলতে প্রায় কিছুই নেই যে কোনো ব্যাক কভার লাগালে ক্যামেরা বাম্প বোঝাই যাবে না আজকালকার দিনে ক্যামেরা বাম্প যখন সব ফোনে বিশেষ বিশেষ করে একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে এখানে ক্যামেরা বাম্প প্রায় নেই এটা একটা ভালো দিক এই ফোনটার আরও ভালো দিক যে এই ফোনটার যে ডিসপ্লেটা আছে ডিসপ্লেটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে খারাপ দিকগুলো বলবো পরে খারাপ দিক নিশ্চয়ই আছে ভাববেন না যে শুধু ভালো দিকই বলবো ডিসপ্লেটা ফুল এইচ ডি প্লাস নয় এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে সুপার অ্যামোলেড নয় শুধুমাত্র আইপিএস ডিসপ্লে এবং তা সত্ত্বেও এই ডিসপ্লেটা বেশ ভাইব্রেন্ট আমি দেখেছি এই সেগমেন্টে যত ফোন আছে তার থেকে এর কালার কিন্তু রিপ্রোডাকশান অনেক বেটার ভিউইং অ্যাঙ্গেল অনেক ভালো এবং এ ব্রাইটনেসও কোনো সমস্যা নেই এই বাজেটের হিসাবে আমি বলবো ডিসপ্লে ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি এই তিনটে ব্যাপারেই এই ফোনটাকে আমি ভালো মার্কসই দিতে চাই এই ফোনটার ভালো এবং খারাপ দুটো দিক নিয়ে আলোচনা করার আগে আপনাদের একটু সময় চেয়ে নিয়ে ক্যাশ কারো এই ওয়েবসাইটের ব্যাপারে কিছু আপনাদের বলতে চাই এদের অ্যাপ্লিকেশানও আছে এবং আপনি যে কোনো অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট মিন্ত্রা জবাং এরকম ওয়েবসাইট থেকে যখন কিছু শপিং করবেন এই ক্যাশ কারোর মাধ্যমে গেলে আপনি এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাবেন এবং সেটা আপনি সারা বছর পাবেন ডিসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেখান থেকে এটা ইনস্টল করে নিতে পারেন বা এদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন আর এখানে আপনাকে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টের লিঙ্কে বা যে শপিংটা করবেন সেই লিঙ্কে ক্লিক করে সোজা সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি কেনাকাটা করলে আট পার্সেন্ট পর্যন্ত বোনাস পাবেন এবং ক্যাশব্যাক যেটা আসবে সেটা আপনার অ্যাকাউন্টেই জমা হবে আপনি সিম্পল প্লে স্টোরে গিয়ে এদের অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করে যদি ডাউনলোড করে নেন পঁচিশ টাকা শুরুতেই ক্যাশব্যাক পাবেন এবং আপনার অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা জমা হলো সেটা আপনি গিফট কার্ডের মাধ্যমে রিডিম করে নিতে পারেন অথবা সেই টাকাটা আপনি সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও ট্রান্সফার করে নিতে পারেন আসুন আবার রিভিউতে যাওয়া যাক এবার এই ফোনটা যখন আমরা হাতে নিচ্ছি ওভারঅল দেখতে পাচ্ছি ওপর দিকে নেই কোনো নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক যেটা কিন্তু থাকা স্বাভাবিক এখানে নেই এবং এর ডান দিকে ভলিউম রকার আছে আর পাওয়ার অন অফ বাটন আছে নিচে আছে স্পিকার গ্রিল তারপর মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট তারপর আছে মাইক্রোফোন তারপর আছে হেডফোনের জ্যাক এবং ডান দিকে আছে একটা সিম ট্রে যেখানে আপনি ডেডিকেটেড এসডি কার্ড একটা স্লট পাবেন মানে দুটো সিম আর একটা এসডি কার্ড একই সাথে ব্যবহার করতে পারবেন যেটাও আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব এবং ব্যাক সাইডে একটা ফ্ল্যাশ এবং তিনটে ক্যামেরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভারঅল ডিজাইনের ব্যাপারে তো বলেই দিয়েছি কিন্তু এখানে ডিজাইনের ব্যাপারে আর একটা সংযোজন করব এর যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটা আছে সেটাও একদম পারফেক্ট জায়গায় বসে আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটা আমার প্লেসমেন্ট হিসেবে ভালো লেগেছে এবং এটা কাজ করছে সুপার ফাস্ট স্পিডে ফেস আনলকের কথা যদি বলেন ফেস আনলকও খুব ভালো খুব দ্রুত কাজ করছে এবার ভিতর দিকে যাওয়া যাক ভিতর দিকে গেলে আমরা এই ফোনটাতে পাচ্ছি কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন ছশো পঁয়ষট্টি প্রসেসার এটা ভালো প্রসেসার সিক্স সিক্সটি এই প্রসেসারটাকে আপগ্রেড করে ছশো পঁয়ষট্টি করা হয়েছে তবে প্রসেসারের ব্যাপারে আরও কিছু বলার আছে সেটা কিন্তু লাস্টে বলবো এই ফোনটার মধ্যে স্টোরেজ টাইপ যেটা আছে সেটা এই বাজেটে যেরকম হওয়ার কথা সেরকমই ইএমএমসি স্টোরেজ এবং তার রিডার রাইট স্পিড যেরকম হওয়ার কথা সেরকমই ভালো না খারাপও নয় এবার এখানে র্যাম ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব ভালো এই ফোনটার র্যাম ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট ভালো মনে হয়েছে আমার এটা যেরকম ফান্টা চয়েসের ওপর চলছে যেরকম চলে ফান্টা চয়েস কিন্তু এখন অনেক ইম্প্রুভ করেছে এর আইকনগুলো আজকাল দেখতে ভালো লাগছে এবং র্যাম ম্যানেজমেন্টও 
আগের তুলনায় বেটার হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড পাই আউট অফ দ্য বক্স আপনি পাচ্ছেন এবং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সফটওয়্যার আপডেট ফোনটা কেনার থেকে এখন অব্দি দুবার কি তিনবার হয়তো পেয়ে গেছি কারণ এই ফোনটাতে সফটওয়্যার আপডেট পাবো এটাই আনএক্সপেক্টেড ভিভোর ফোনে সফটওয়্যার আপডেট ন মাসে ছ মাসে একবার পাওয়া যায় আজকাল ভিভো কিন্তু সফটওয়্যার আপডেটও ভালো দিচ্ছে এই ফোনটার সব থেকে হাইলাইটেড ফিচার হচ্ছে এর ব্যাটারি ব্যাটারি ব্যাক খুব ভালো বলবো না মোটামুটি পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি এই সেগমেন্টে আজকাল দেওয়ারই রীতি হয়ে গেছে এবং সব ফোন আগামী যা আসবে এদের সাথে কম্পিট করার জন্য রেডমি নোট সেভেন এস সেটা চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি এবং রিয়েলমি ফাইভের পর থেকে সবাই এখন পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি দিচ্ছে এবং পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি এটাতে মোটামুটি ঠিকঠাক ডিসেন্ট পারফর্ম করছে আপনার এক থেকে দেড় দিন যদি হেভি ইউজার হন অনায়াসে কেটে যাবে আর যদি আপনি মোটামুটি কম ইউজ করেন একটা অ্যাভারেজ ইউজ করেন তাহলে আপনি দু দিন অব্দি এটার ব্যাটারি ব্যাক পেতে পারেন কিন্তু এই ফোনটার সব থেকে ভালো ব্যাপার যে ব্যাটারি সেগমেন্টে আঠেরো ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার আপনি বক্সের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই ফোনটার এটাই সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এবং ভিড়ের মধ্যে এর কম্পিটিটারদের থেকে এই ফোনটাকে এখানেই আলাদা করে দিয়েছে এবার এই ফোনটার ক্যামেরার প্রসঙ্গে আসি ব্যাক সাইডে আছে তিনটে ক্যামেরা যেরকম আজকাল হয় আর কি তেরো মেগা পিক্সেল আট মেগা পিক্সেল দুই মেগা পিক্সেলের ডেস্ট সেন্সার এরকমই ক্যামেরা সেট আপ আট মেগা পিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দিচ্ছে সেটা ভালো সেখানে আরও একটা বাড়তি ভালো ব্যাপার যে সেখানে আমরা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সেই ভিডিও রেকর্ড করার সুবিধা পাচ্ছি যেটা কিন্তু আমরা রিয়েলমির ফোনে পাই না ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ভিডিও রেকর্ড করতে পারি না তেরো মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা যেটা সেটাও ঠিকঠাক কাজ করছে আমি বলবো এই ফোনটার ক্যামেরা সেট কিন্তু ঠিকঠাক খুব অসাধারণ নয় কিন্তু ভালো একেবারে খারাপও নয় এরকম বলতে হয় এর ক্যামেরায় তোলা পিকচার কোয়ালিটি যেটা আমরা দেখছি ডাইনামিক রেঞ্জ ঠিকঠাক মেনটেন করেছে ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকঠাক ব্লার করছে মাঝে মাঝে এজ ডিটেকশানের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু স্ট্রাগল করছে যদিও এর আমি বলবো স্কিন টোন মেনটেন করা বা বিউটিফিকেশান যে ব্যাপারগুলো সেগুলো ভিভোর ফোনে যেরকম হয়ে থাকে শার্প মনে হচ্ছে দেখে হয়তো অতটা শার্প নয় কিন্তু পিকচার কোয়ালিটি দেখে লাগছে যে পিকচার বেশ শার্প এবং ডিসেন্ট এবং ভালো ভিভোর অপটিমাইজেশানের এটাই হচ্ছে বিশেষত্ব এবং এই ফোনটার ক্যামেরার ক্ষেত্রে আমার যেটা বিশেষভাবে বলার সেটা হচ্ছে এটা ডে লাইটে একদম ভালো পারফর্ম করছে ঠিকঠাক মানে বলবো ঠিকঠাক অ্যাভারেজের থেকেও বেটার কিন্তু লো লাইটে এর ক্যামেরা বেশ স্ট্রাগল করছে লো লাইটে আমরা বেশ নয়েজ দেখতে পাচ্ছি লো লাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফোনটা যতটা পারফর্ম করার কথা এই সেগমেন্টের ফোন ততটা করছে না এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা যেটা সেলফির জন্য আছে সেই ফ্রন্ট ক্যামেরাটা ঠিকঠাক ভিভোর যেরকম হয় সেরকমই খুব দারুণ কিছু নয় এই বাজেট সেগমেন্টে ভালো ক্যামেরা খুব খারাপ নয় এরকম বলা যেতে পারে এখানে আমরা দেখছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করা বলুন বা এজ ডিটেকশান বলুন সবগুলোই ওই ব্যাক সাইডের ক্যামেরার মতোই পারফর্ম করছে লো লাইটে এখানেও ফ্রন্ট ক্যামেরাতেও স্ট্রাগল করছে এবং ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমার যেটা লেগেছে এখানে ইআইএস নেই এবার তাহলে কনক্লুশনের দিকে যাওয়া যাক এই ফোনটা সম্পর্কে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা একটা অ্যাভারেজ ফোন মানে ক্লাসে কিছু ছেলেরা থাকে না যারা লাস্ট বেঞ্চেও বসে না ফার্স্ট বেঞ্চেও বসে না মাঝামাঝি বেঞ্চে বসে এবং যাদের কেউ মনে রাখে না পাশ করে যাওয়ার পর দশ বছর কুড়ি বছর বাদে যাদের কেউ চিনতে পারে না অনেক সময় তো সেই রকম হচ্ছে এই ফোনটা এই ফোনটা খারাপ বলবো না ভালোও বলবো না কারণ এর মধ্যে বিশেষ কিছু অসাধারণ বিশেষত্ব নেই যেটার জন্য এই ফোনটা মনে রয়ে যাবে এটা ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতো একটা ফোন কিন্তু আপনি যদি ডে টু ডে লাইফে ব্যবহার করতে চান লো বাজেটে একটা ফোন নিতে চান তাহলে কিন্তু এই বাজেটের জন্য এই ফোনটা বেশ ভালো একটা পছন্দ যদিও এক নম্বর পছন্দ নয় কিন্তু কিন্তু বেশ ভালো পছন্দ কারণ এই ফোনটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন ভালো হাতে নিয়ে ভারী লাগছে না সলিড ফিলিং আছে দেখতে ভালো এটা ব্যাটারি ব্যাক আপ ভালো দিচ্ছে ফার্স্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট আছে এগুলো এর পজিটিভ দিক এবং প্রসেসারের ক্ষেত্রে আমি মনে করি কোয়ালকাম স্ন্যাপড্রাগন সিক্স যদিও সিক্স সিক্সটির সাকসেসার তবুও সিক্স সিক্সটি কিন্তু সিক্স সিক্সটি ফাইভের থেকে বেটার পারফর্ম করছে আজও এত পুরনো প্রসেসার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সিক্স সিক্সটি ফাইভের অপটিমাইজেশানের এখনও ঘাটতি রয়েছে আমরা গেম প্লে করার সময় দেখছি আপনারা যেরকম দেখছেন পাবজি খেলার সময় পাবজি এখানে স্মুথ এবং মিডিয়াম এই সেটিংয়ে বাই ডিফল্ট আসে আপনি যদি ব্যালেন্সড মোটেও যান সেখানেও কিন্তু ফোনটা ঠিকঠাক কাজ করছে না তার মানে এই ফোনটা বা এই প্রসেসরটা গেমিংয়ের জন্য একেবারেই নয় এটা আপনাকে সবার আগে বুঝে নিতে হবে ব্যালেন্স সেটিং এই হাই গ্রাফিক্সের অপশান আসে না সেখানে এইচডি বা এইচডিআর মোডের তো প্রশ্নই ওঠে না সেক্ষেত্রে এই ফোনটা গেমিংয়ের জন্য একেবারেই নয় এর দাম
এবার নেগেটিভ দিকের কথা যদি বলি এই ফোনটার ক্যামেরা কিন্তু অতটাও ভালো না যতটা ভালো হওয়ার কথা এই সেগমেন্টে আমরা রেডমি নোট সেভেন এস পাচ্ছি একই প্রাইস সেগমেন্টে এবং তার ক্যামেরা এর থেকে অনেক ভালো হ্যাঁ মানে একটু ভালো নয় অনেক ভালো এটাই আমি বলছি রিয়েলমি ফাইভ এর কম্পিটিটার আরেকজন এবং তার ক্যামেরা সেট মোটামুটি এর মতোই আমি বলবো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো এর থেকে একটু ভালো রিয়েলমি ফাইভেও পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি আছে কিন্তু সেখানে ফাস্ট চার্জার নেই এই ফোনটাতে গরিলা গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশান নেই যেরকম আছে রেডমি নোট সেভেন এসে তো আপনি যদি গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশান চান বেটার ক্যামেরা চান তাহলে আপনি কিন্তু রেডমির নোট সেভেন এসের দিকেই যাবেন এই প্রাইস সেগমেন্টে কিন্তু যদি আপনি দেখতে ভালো ফোন চান ভালো বিল্ড কোয়ালিটি চান এবং ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট চান পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারির সাথে তাহলে এই ফোনটা আপনার চয়েস হতেও পারে আপনি এটা পছন্দ করতেও পারেন কিন্তু আবারও বলছি এটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত ফোন কাজ চালানোর জন্য ঠিকঠাক ফোন আজকের ভিডিও এই অবধি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়